हेलो एवरी वन आई होप यू ओल आर डूइंग फाइन वेलकम टू माई चैनल माई नेम इज श्वेता शर्मा एंड टूडे इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट हाउ टू स्टडी जनरल माइक्रो बायोलॉजी माइक्रो बायोलॉजी दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ सेकेंड ईयर इन एवरी मेडिकल कॉलेज तो सबसे पहले ये देखते हैं वट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रो बायोलॉजी सी इफ वी ब्रेक डाउन दिस होल वर्ल्ड इन थ्री पार्ट्स फर्स्ट इज माइक्रो सेकेंड इज बायो and third is logi what is the meaning of bio bio means living organisms and logi means study so itna to confirm hai that we study about the living organisms in this subject right but about which organisms animals ya fir hum human beings hum sabhi bhi living organisms hi hain bio mein hi aate hain par इस सब्जेक्ट में हम माइक्रो लेवल पे इतने छोटे टेन डेज टू पावर माइनस नाइन इतने स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं सो वी स्टडी अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन दिस सब्जेक्ट ओके अब कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बैक्टीरिया होते हैं वायरसेज होते हैं फंजाई होती है एंड पैरासाइट्स होते हैं तो इन सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम माइक्रो बायोलॉजी में पढ़ते हैं ओके अब इनके बारे में हम क्या क्या पढ़ते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल देयर स्ट्रक्चर्स कि बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर क्या होती है वायरसेस की क्या होती है इन सभी की स्ट्रक्चर्स क्या क्या होती हैं सेकेंड थिंग वट वी स्टडी अबाउट ऑल दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देयर फैमिली एंड देयर नॉमन एंड थर्ड पॉइंट हम इनके बारे में क्या पढ़ते हैं इनका लाइफ साइकिल क्या होता है हाउ डू दे ग्रो हाउ डू दे डिवाइड उसके बाद फोर्थ पॉइंट हम क्या पढ़ते हैं कि कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैथोजेनिक होते हैं यानी कि डिजीज कॉज करते हैं या फिर कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉन पैथोजेनिक होते हैं यानी कि डिजीज कॉज नहीं करते हैं कॉज नहीं करते हैं तो ऐसे हम इन सभी के बारे में पढ़ते जाते हैं उसके अलावा हम क्या पढ़ते हैं उसके अलावा हम पढ़ते हैं कि किसी पेशेंट को अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है फॉर एग्जांपल अगर ट्यूबरक्यूलोसिस है तो ऐसे पेशेंट्स में हम कैसे स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं और उनको कैसे लैब में भेजने के बाद उन पे काम होता है तो फॉर एग्जांपल हम स्पोटम कलेक्ट करते हैं या फिर ब्लड कल्चर के लिए ब्लड कलेक्ट करते हैं यूरिन कलेक्ट करते हैं ये सभी चीज़ें सैम्पल में आते हैं ये सैम्पल कैसे लेते हैं लैब में भेजने के बाद इनका कल्चर कैसे होता है जैसे कि ब्लड कल्चर कैसे होता है और कल्चर मीडिया को हम हैंडल कैसे करते हैं ये सभी बातें आपको इस सब्जेक्ट में पढ़ाई जाती हैं उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है कोई भी इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं किसी भी ऑपरेशन में या फिर पेशेंट का चेकअप करते हुए तो उस इंस्ट्रूमेंट को हम एज इट इज़ किसी दूसरे पेशेंट में तो यूज़ नहीं कर सकते राइट right? तो दूसरे पेशेंट में यूज़ करने से पहले हम क्या करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स का स्टेरिलाइजेशन करते हैं स्टेरिलाइजेशन में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस इंस्ट्रूमेंट पे होंगे वो सभी डिस्ट्रॉय करते हैं ठीक है तो हम स्टेरिलाइजेशन की टेक्निक्स इसमें पढ़ते हैं तो ये जो तीन मेन मेन पॉइंट मैंने ओवरव्यू दिया है वो सभी हम माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं जो कि हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं और राइट सो लेट एस स्टार्ट द होल सिलेबस ऑफ जनरल माइक्रोबायोलॉजी तो हम बैक्टीरिया फंजाई वायरसेस, पैरासाइट्स इन सभी को पढ़ने से पहले हम जनरल माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं जनरल में क्या क्या आता है सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जिसमें माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री बताई जाती है कुछ साइंटिस्ट्स के नाम आपको याद करने हैं उनके वर्क्स याद करने हैं क्योंकि उन पर फाइव मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है उसके बाद इंट्रोडक्शन आता है माइक्रोबायोलॉजी के बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया जाता है स्कोप्स वगैरह पढ़ाई जाती है कि इसमें क्या क्या फ्यूचर में स्कोप्स होती हैं उसके बाद फिर आती है मोर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया बैक्टीरिया की क्या बेसिक स्ट्रक्चर होती है और कैसे बैक्टीरिया फंक्शनिंग करते हैं उसके बाद आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है दैट इज ऑन स्टेरिलाइजेशन एंड डिस इन्फेक्शन स्टेरिलाइजेशन में या तो आपके पास सीधा टेन मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा और यहीं पे नहीं सर्जरी में जब आप थर्ड ईयर में सर्जरी में जाते हैं मेडिसिन में जाते हैं वहाँ भी आपके पास यही क्वेश्चन आते हैं वॉट इज स्टेरिलाइजेशन क्लासीफिकेशन ऑफ स्टेरिलाइजेशन तो इसलिए आपको स्टेरिलाइजेशन पे बहुत अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करने हैं स्टेरिलाइजेशन में और खासकर ऑटो क्लेविंग पे एंड हॉट एयर ओन पे इन दोनों पे तो आपको करने ही करने हैं फाइव फाइव मार्क्स के और स्टेरिलाइज 
डिजिटलाइजेशन पे टेन मार्क्स का सीधा इसके टाइप्स वगैरह भी आते हैं जिसमें उसके अलावा डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन में डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए और ये जितनी भी आप बातें पढ़ेंगे ये सभी आपकी प्रैक्टिकल्स में भी काम आएंगी प्रैक्टिकल्स पे मैंने एक अलग से दो वीडियो बना रखे हैं क्योंकि उसमें कल्चर मीडिया वगैरह और स्टेरिलाइजेशन इंस्ट्रूमेंट जो आपको स्पोर्टिंग में दिए जाते हैं वो, वो सभी कवर किए हैं बहुत अच्छे से तो वो आपको ज़रूर देखने हैं हर हालत में उसके बाद अब नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट इज ब्रीफ अकाउंट ऑफ कल्चर मीडिया एंड कल्चर टेक्निक्स जिसमें आपको कल्चर मीडिया क्या होते हैं इनके टाइप्स क्या होते हैं इनको टेक्निक्स क्या क्या होते हैं इनको हैंडल करने की ये सभी आपको पढ़ाते हैं उसके बाद फिर हम आते हैं जो हम स्पेसीमैन कलेक्ट करते हैं उनकी पहले तो टेक्निक कि कौन सा स्पेसीमैन हमको लेना है सिलेक्शन करना है किसी में स्पोटम हमें करना पड़ सकता है किसी में हम ब्लड करते हैं किसी में हम यूरिन सैंपल लेते हैं तो पहले तो सिलेक्शन कि कौन सा स्पेसीमैन लेना है उसके बाद फिर कलेक्शन कि कैसे लेते हैं उसके बाद फिर ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाता है ट्रांसपोर्ट भी हमें स्पेसिमेन का सेफली करना होता है वरना जो हमारा लैब असिस्टेंट होता है उसको भी इन्फेक्ट कर सकता है जो डिलीवरी पर्सन होता है उसको भी इन्फेक्शन हो सकता है तो इसलिए ट्रांसपोर्ट की भी प्रॉपर टेक्निक होनी चाहिए ये सभी बातें हम इसमें पढ़ते हैं फिर उसके बाद आता है बैक्टीरियल जेनेटिक्स एंड ड्रग रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनको हम स्टार्टिंग में ड्रग्स देते हैं तो वो काम कर जाते हैं पर कुछ साल बाद अगर हम वही ड्रग्स देते हैं तो वो उन पर काम नहीं करते हैं क्योंकि वो जो बैक्टीरिया है वो उस ड्रग के लिए रेजिस्टेंट बन गया है कि अब उस ड्रग का उस बैक्टीरिया पे कोई काम नहीं होने वाला है असर और राइट तो ये सभी बातें हम इन चैप्टर्स में पढ़ते हैं अंडर जनरल माइक्रोबायोलॉजी अब आता है इम्योनोलॉजी इम्यूनोलॉजी में सबसे पहले तो आप देखिए हमारे इम्यून सिस्टम में एंटीजन होती है एंटीबॉडीज होती हैं इनकी रिएक्शंस होती हैं इन्हीं सब के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं ओके तो इन्फेक्शन पहली बात तो इन्फेक्शन क्या होता है इन्फेक्शन के टाइप्स क्लासिफिकेशंस क्या क्या होते हैं अब जैसे नोजोकोमियल इन्फेक्शन पर ही फाइव मार्क्स का क्वेश्चन आपका आ जाता है तो नोजोकोमियल इन्फेक्शन क्या होता है जो बेसिकली हम हॉस्पिटल में जाते हैं हम अगर हॉस्पिटल में किसी और बीमारी की वजह से गए हैं और हॉस्पिटल से कोई दूसरा इन्फेक्शन और ले आए किसी और पेशेंट से तो दैट विल बी नोजोकोमियल इन्फेक्शन दीज आर आल्सो कॉल्ड एज हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस ओके तो इनके सोर्सेस क्या क्या होते हैं इन्फेक्शन के मोड ऑफ ट्रांसमिशन या तो सेलाइवा uh, की ड्रॉप्स होती हैं उनके थ्रू जा सकता है या फिर केवल ब्लड के थ्रू ही जा सकते हैं तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन उसके अलावा टाइप्स ऑफ इन्फेक्शस डिजीजेस कि भाई किस डिजीज से कौन सा इन्फेक्शन हो सकता है कोई बैक्टीरियल है या फिर वायरल डिजीज है या फिर किसी प्रोटोजोआ से हो रही है ऐसे उसके बाद इम्यूनिटी सेल मीडिएटेड है या फिर ह्यूमन मीडिएटेड है स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ इम्यून सिस्टम उसके बाद कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पे भी फाइव मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है ओके इम एंटीजेंस के बारे में पढ़ेंगे इम्यूनोग्लोबुलेंस पे फाइव मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है इम्यूनोग्लोबुलेंस के टाइप्स आपको पढ़ने हैं आपने पढ़े भी होंगे पहले आई आईजीजी तो ये सब इम्यूनोग्लोबुलेंस के टाइप्स होते हैं उसके बाद इम्यून रिस्पॉन्स कोई एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करता है तो उसके अपोजिट उससे लड़ने के लिए हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज तो बनेंगी ना लड़ने के लिए तो ऐसे हमारा इम्यून रिस्पॉन्स कैसे काम करता है उसके बाद एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस कैसे होती हैं इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम्स एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एच और एड्स इनकी आपसे फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है तो आपको फुल फॉर्म भी इन सभी की पता होनी चाहिए ओके okay? उसके बाद हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस इन पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है टाइप ए टाइप बी हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस तो इन पे भी आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं उसके बाद आता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स ऑटो इम्यून नाम में ही पता चल रहा है ऑटो का मतलब खुद का सेल्फ इम्यून मतलब इम्यून सिस्टम खुद से ही लड़ रहा है तो कई पेशेंट्स में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं जिनमें ऐसे एंटीबॉडीज बनने लग जाती हैं जो खुद से ही लड़ने लग जाती हैं खुद के ही टिश्यूज को मारने लगती हैं ओके तो ऐसी डिजीजेस को हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीजेज 
उसके बाद हम फिर स्टार्ट करते हैं पढ़ना हमारे अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में लाइक like बैक्टीरिया फिर हम वायरोलॉजी पढ़ेंगे वायरोलॉजी यानी कि वायरस के बारे में फिर हम माइकोलॉजी पढ़ेंगे यानी कि फंजाई के बारे में देन वी विल स्टडी अबाउट पैरासाइटोलॉजी तो बैक्टीरियोलॉजी से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम उनकी क्लासेस के हिसाब से बैक्टीरिया को पढ़ेंगे ठीक है तो सबसे पहले जैसे हम पढ़ते हैं स्टेफाइलोकोकस स्टेफाइलोकोकस देन स्ट्रेप्टोकोकस इनकी क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन के बाद कुछ कुछ जो इनकी स्ट्रेंस होती हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं आप अपने यूनिवर्सिटी के प्रीवियस एग्जाम उठा के देखेंगे तो उन पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाता है कि फॉर एग्जाम्पल स्टेप्टोकोकस ओरियस पे आप पूरा लिखिए तो उसके बारे में सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे उनकी शेप वगैरह बताएंगे स्ट्रक्चर्स वगैरह उनके फंक्शंस ओके उनकी डिवीज़न कैसे होता है उसके बाद आप बताएंगे कि ये पैथोजेनिक होते हैं या फिर नॉन पैथोजेनिक होते हैं इनका लाइफ साइकिल वगैरह तो ये सभी बातें आपको हर एक ऑर्गेनिजम्स के बारे में बतानी होती हैं उसके बाद आप ये भी बताते हैं कि कौन सी मेडिसिन इन पर काम करती है और कौन सी मेडिसिन के लिए ये रेजिस्टेंट होते हैं कि किस दवाई का इनके ऊपर इफेक्ट ही नहीं होगा ओके देन यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हैं स्टेफाइलोकोकस स्टेप्टोकोकस न्यूमोकोकस गोनोकोकस मैनिंगोकोकस उसके बाद यहाँ पे आते हैं कोराइने बैक्टीरियम डिप्थेरिया पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है इनका लैब डायग्नोसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन सभी का ही उसके बाद माइकोबैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम माइकोबैक्टीरिया क्या कोज करता है ट्यूबरक्यूलोसिस एंड लेप्रोजी एंड क्लोस्ट्रीडियम गैस गैंग्रीन एंड फूड पॉइजनिंग एंड टैक्नस तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि कौन सी डिजीज किस बैक्टीरिया की वजह से होती है उसके बाद आते हैं नॉन स्पोरिंग एनारोप्स एनारोप्स के बारे में आपसे वाइवा में भी पूछ लिया जाता है तो इनको इग्नोर नहीं करना है आपको पता सबके बारे में होना चाहिए उसके बाद स्पाइरोकेट्स एंड एक्टिनोमाइसिटीज तो ये सभी आपको बैक्टीरिया पढ़ने हैं उसके बाद हम देखते हैं वायरोलॉजी में तो वायरोलॉजी में देखिए सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है और सभी वायरसेस का आपको क्लासिफिकेशन कि भाई कौन कौन से वायरस होते हैं रेट्रो वायरस डी कंटेनिंग आरएनए कंटेनिंग ऐसे उसके बाद इनकी जनरल प्रॉपर्टीज कल्टीवेशन हम कैसे करते हैं उसके बाद होस्ट वायरस इंट्रैक्शन तो ये सभी बेसिक चीज़ें हैं कि आपको पता होनी चाहिए एग्जाम के प्रस्पेक्टिव से नहीं पर आपको पता होनी चाहिए एग्जाम के लिए अब आगे आते हैं ब्रीफ अकाउंट ऑफ लेबोरेटरी डायग्नोसिस कि भाई कोई वायरल डिजीज़ है उसका आप डायग्नोसिस कैसे करेंगे इन द लेबोरेटरी ऑफ कोर्स देन कीमोथेरेपी इम्यूनो प्रोफाइल एक्सेस तो ये सभी बातें आपको पढ़नी होती हैं उसके बाद फिर स्पेशल वायरसेज आ जाते हैं जैसे हर्फिस वायरस हो गया हेपेटाइटिस बी वायरस एच आई वी मम्स वायरस उसके बाद मीजल्स एंड रूबेला बैक्टीरियो फेज ये सभी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है तो इन सभी को आपको प्रिपेयर करना ही करना है अच्छे से उसके बाद आप माइकोलॉजी में देखिए सबसे पहले इनकी इंट्रोडक्शन कि भाई इनकी क्लासिफिकेशन क्या होती है इनकी स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं स्पोर्स होते हैं या फिर ये वेजिटेटिव फॉर्म में होते हैं तो ऐसे ही इनका मोड ऑफ डिवीज़न क्या होता है ये सभी आपको बातें पढ़नी होती हैं उसके बाद माइकोलॉजी में जो स्पेशल पैथोजेनिक फंजाई होती हैं और जो माइकोटिक डिजीजेज होती हैं यानी कि फंगल इन्फेक्शन होते हैं उनके बारे में आपको पढ़ना होता है जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है कैंडिडियोसिस उसके अलावा सिस्टमिक माइकोसिस सिस्टमिक माइकोसिस का मतलब है कि फंजाई के अगर वेजिटेटिव या फिर स्पोर्स अगर ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं तो फिर वो क्या क्या कोज करेगी ठीक है उसके अलावा ओरल लीजन्स कि भाई ब्लड में फंजाई चली गई है फंगल इन्फेक्शन हो गया है उसकी वजह से ओरल कैविटी में क्या क्या आपको लीजन्स दिखेंगे पेशेंट के ओरल कैविटी में ओके सो नेक्स्ट इज पैरासाइटोलॉजी जिसमें हम पैरासाइट्स के बारे में पढ़ेंगे उनका लाइफ साइकिल कैसे होता है ये भी पढ़ेंगे जिनमें इम्पोर्टेंट है प्रोटोजोआ एंड हेलमेंट्स उसके अलावा इस इनका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है सॉइल से होता है कुछ का या फिर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से होता है तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इनके इंडिविजुअली आपको सबके बारे में पढ़ना होता है उनके अलावा और भी पैरासाइट्स आप पढ़ेंगे जिनका लाइफ साइकिल भी बहुत इंपॉर्टेंट है मलेरिया भी इसी में आता है तो ये सभी आपको अच्छे से पढ़नी है ओके सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिए उसी के साथ सब्सक्राइब करके बेलाइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे 
उसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए गुड लक थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टे होम स्टे सेफ